489 mil, 10 millones 944 mil, es lo que pagaremos los colombianos en cuatro años para costear el salario de los 296 congresistas. Todo para que saquen las normas que mejor le convienen al país, como las siguientes. Eliminación de las horas extras, o que los festivos dejaron de triplicar el valor de un día laboral ordinario. O la ley 1335 de 2009, que prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo, lo cual atenta contra el consumidor, obligándolo a comprar una cajetilla completa. O el proyecto de ley que expuso Polo Polo, quien dice que todos debemos tener los mismos derechos, aunque en su proyecto expone lo contrario, por medio del cual declara al campesino como sujeto de especial protección y se le reconocen derechos con enfoque especial. Ojalá hiciera lo mismo por las comunidades afro. Eso nos hace preguntar, ¿vale la pena que los colombianos le paguemos a estas personas 35 millones de pesos para que hagan leyes que mejoren nuestras vidas? Y es que según un informe, el 30% de las leyes que se tramitan en el Congreso son inútiles. Esto según la Universidad de La Sabana. Y para esta inutilidad, los colombianos cada vez les damos más plata, pues en el año 2002, cuando el salario mínimo era de 306 mil pesos, el sueldo de los congresistas era de 14 millones, para el 2003 subió 900 mil pesos más, para el 2010 ya estaban 21 millones, mientras que el salario mínimo solo había pasado de 306 mil a 515 mil pesos, en 2015 ya era de casi 26 millones y en 2022 de 35 millones, lo que ganan 35 colombianos de a pie. Propuestas para la reducción del salario de los congresistas han existido, pero siempre se han hundido. La mayoría no pasan del primer debate. Ya se ha presentado 14 veces y las 14 veces se ha hundido. Los 51 congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración. Entre todos tomarán la decisión de rechazarlo o de destinarlo a una tarea social. Aunque estas palabras distan mucho de las decisiones de integrantes de su partido, como lo denuncia Gustavo Bolívar, les cuento que la proposición para eliminar gastos de representación se hundió. Después del empate 8 a 8, se presentó una propuesta para reabrir la votación y este quedó 9 a 8 en favor de no reabrirla. Seguiremos intentando. Y es que por el no votaron Paloma Valencia, Santiago Valencia y María Fernanda Cabal del Centro Democrático. O como dijo Duque en 2018, proponemos una reforma al Congreso para congelar el salario de los congresistas por 10 años, aunque en 2020 con Carrasquilla firmaron un nuevo aumento. Y es que gracias al famoso artículo 187 y la ley 644 de 2001, por obligación constitucional, se debe aumentar el sueldo de los congresistas cada año, quedando para 2023 en 37 millones 880 mil 418 pesos y es que de acuerdo a estas dos normas el contralor general expide un porcentaje promedio de los cambios ocurridos para ese mismo año en la remuneración de los servicios de ese nivel promedio en el cual se basa el incremento que presidencia debe firmar obligatoriamente cosas como estas tienen indignado al senador bolívar quien nos cuenta indignante que nuestro salario llegue a 38 millones mientras la mayoría de colombianos ganan un millón o menos he presentado cuatro proyectos de ley para rebajar el salario de los congresistas y no ha sido posible queda un proyecto vivo, solo la presión ciudadana puede hacerlo ley, pero si son normas y les pagamos a los congresistas que tienen el poder para modificar estas normas, ¿por qué no lo hacen? Aquí algunas respuestas. Inventan alguna artimaña, no asisten, eh, se declaran impedidos, etc. 36 de los 38 miembros de la Comisión Primera se declararon impedidos con el argumento de que ellos no podían legislar en causa propia. Yo hice un préstamo para ganar la elección o para hacer mi campaña, pues yo entro en un problema muy grave porque voy a estar desfinanciado, no voy a poder pagar el préstamo. Eso nos dijeron algunos. 